ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಇದೆ ನನ್ ಕೇಳಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ನನ್ ಪ್ರಕಾರ ಧರ್ಮಣ್ಣ ನಂಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರಾಮ ರಾಮ ರೇ ಆದ ತಕ್ಷಣ ರಾಜಯೋಗ ಶುರು ಆಯ್ತಾನು ಅವತ್ತಿಂದ ಓಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ ಹಿಂಗೆ ಅವನ ಜರ್ನಿ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಗ್ಲಿ ಈಗ ಇಡೀ ಒಂದು ಹೊಸ ತಂಡನ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ರಾಜಯೋಗ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ನನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸೊ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಈಗ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ರಾಜಯೋಗ ಸಿನಿಮಾ ಪೋಸ್ಟರ್ ಇನ್ನು ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮುಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತು ಲಿಂಗರಾಜು ಸರ್ ನನ್ನ ಹಳೆ ಪರಿಚಯ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೋದೆ ಬಟ್ ಅವ್ರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕತೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಗೋಣ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದು ಬಟ್ ಅವ್ರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಸರಿ ನಾವೇ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲಿಂಗರಾಜ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಂಠಿರುವ ಸರ್ ಅವ್ರೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊ ಅವರು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸರ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದು ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬಂದಿದೆ ಒಂದ್ ಹತ್ತು ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಕೆಂಪರಾಜ ಸರ್ ಅವರು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬಂದಿದೆ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಸರ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸೊ ಇದು ಹೀಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾನ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ತನ್ ತನ್ನ ತರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಮುಂದೆ ನೀವೇ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಸೊ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಚಂಪಣದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ನಾನು ನಾನು ಮೊದಲು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು ಆ ಕತೆ ಕೇಳಿ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಮಾರ್ಪಕ್ಷ ನಾನು ಕೂಡ ಹೆಸರು ಅಂತ ಅಂದೆ ಆ ಕತೆ ಕೇಳಿದೆ ಆ ಕತೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರೋದು ಕತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಕಡೋರ್ ಅಂತೇಳಿ ಧರ್ಮಣ್ಣರ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅವರು ಮೂರು ಜನನೂ ಅದಾದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಶುರುವಾಗೋದಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಣ್ಣವರು ಮತ್ತು ಅವರು ಲಿಂಗರಾಜ್ ಅವರು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಮುಡ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೀಯಾ ಅಂತ ಸೊ ಅದು ಸಂತೋಷ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನರ್ವಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಬಟ್ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾ
ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕತೆನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಕತೆ ಫೈನಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಧರ್ಮಣ ಸಿಕ್ಕರು ಸೊ ನಾನು ಅವ್ರದ್ದು ರಾಮ ರಾಮರೇ ನೋಡಿದ್ದೆ ಸಿನಿಮಾ ನನಗೆ ಅವರು ಅವರು ತುಂಬ ಜನ ಅವರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ರಾಮ ರಾಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಒಂಥರ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಓಕೆ ಇನ್ನೂ ಇದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ರೀರೈಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿರೋದು ಸರ್ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಅಂದರೆ ಪಾತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಬಟ್ ಲೀಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಮೂಲಕನೇ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕತೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಪಾತ್ರಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಪಾತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರ ವೈಫ್ ಪಾತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಚಿತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಆ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳು ಜೊತೆಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಂ ಹೌದೌದು ಸರ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಇದನ್ನಲ್ಲ ಜನ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಜನ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಸತ್ತು ಹೋಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದು ಇದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಜೋ ಬದುಕ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಂಬಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅದು ಜನ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಮುಂದೆ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಏನಿದೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ರಾಜ್ಯವಾಗ ಬರಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿರೋದು ಬಟ್ ಅದು ಬರುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಜ್ಯೋತಿಷದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಿರೋದು ಜ್ಯೋತಿಷ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಏನಾದ್ರು ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಷ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ನಾನು ನಂಬ ನಾನು ನಂಬ್ತೀನಿ ಜ್ಯೋತಿಷನ ಬಟ್ ಕೆಲವು ಟೈಮು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಆ ತರ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದು ಒಂದಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಆಸಿದ ಮೂಲಕ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇವಾಗ ಒಂದು ಹತ್ತು ದಿನ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಮೂವತ್ತು ದಿನ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಹೌದು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಈಗ ಏನೋ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಏನು ಗಂಡ ಅಂತ ಅಥವಾ ದನ ಹನಿ ಆ ತರದ್ದು ಏನೋ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಫೈನಲಿ ಆ ತಂದೆಗೆ ಆ ರಾಜಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತಂದೆ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಗನ್ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಆ ತರದ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಪತ್ನಿ ಯಾರಲ್ಲ ಪತ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾಳೆ ಸರ್ ನಾನು ಉದಯ ಟಿ ವಿಲಿ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅಂತ ಒಂದು ವೀಕ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಸಿಲ್ಲಿಲಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಜಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ಮೂಲಕ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿ ಡಿ ಒನ್ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಸೆ ಇದೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ ವಿಷಯನ ಆಸಿದ ಮೂಲಕ ಹೇಳಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ
ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಠಿ ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಗೆಳೆಯರೆಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕಾ ಗೆಳೆಯರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋ ಕಷ್ಟ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಭಯ ಕಥೆಯೆಲ್ಲ ನಾಗೇಂದ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಬರ್ತಾ ನಾಗೇಂದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಎಂತ ಜಿಡ್ಡು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಆಗಿ ಒಂದ್ ಮುರ್ದಿತ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ದುಡ್ಡು ಮುಗಿದೋದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ರು ಏ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸುತ್ತು ಬಿಡೋಣ ಕಂಡ್ರಿ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಪ್ಪ ಬಡಪೆಟ್ಟು ಒಪ್ಪೋದೇ ಇಲ್ವ ಅಲ್ಲೇ ದುಡ್ಡು ಕೂಡ್ಲಿ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹಂಗಾಗಿ ನಿಲ್ಸಿ 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 ಆದ್ರೂ ತಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಹಂಗಾಗಿ ಜಿದ್ದಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ನ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಬಸ್ ಬಾ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ತೇ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಳೆ ಕಲ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಈಗ ನಾವು ಮಾಡೋದೇ ಸರಿ ಕಣೆ ಯಾರು ಒಪ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಂಗೆ ನಾವು ಮಾಡಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನ ಆ ಝೀಲ್ ನೋಡೋದು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅದೇ ರಾಜೀವ್ ಅದೇ ನಿಂತಾಗಲೂ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ನಿಂತಾಗಲೂ ಅದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅವಳು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದಾಗ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ರಾಜಯೋಗ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಿಂತು ಮತ್ತೆ ಶುರು ಆದಾಗ ರಾಜ ಸುಯೋಗ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಂತ ಮತ್ತೆ ನಿಂತು ಇದಾಗ ರಾಜ ಲಿಂಗರಾಜ ಯೋಗ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ವಾಸ್ತು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಬೇಗ ಆಗತ್ತೆ ಕತ್ರಿ ಯೋಗ ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಈ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇನ್ಯಾವ ಅಡೆ ತಡೆನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಬರಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ನಿಂದೆ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸೋರು ಹಂಗಾಗಿದೆ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಇವಾಗ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಾವ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹಂಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಅವಸ್ಥೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬಾಕಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕೌತಾರನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಪಾತ್ರ ಇನ್ಯಾವ್ ನಮ್ಗೆ ಹೀರೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೀರೋ ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ನಂದೆ ಈ ವಚನಾತ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ನಂಬಿಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ನಾನು ಬಾಕಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವ ಸುಮಾರು ಜನ ತೋಚಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕನ್ನಿಂಗ್ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಪಾತ್ರದ ನಾನು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಟಿ ವಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ನಾನು ಹಂಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ಎದೆ ತಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಲಿಂಗರಾಜು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಉದ್ದೇಶ ನಂಬಿಕೆ ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಟನಾ ಥಿಯರಿಲಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡಿರೋದು ಸತ್ಯದ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋನು ಎಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡೋನು ಅಷ್ಟೇ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ತುಂಬ ನಂಬಿಕೊಂಡಂಥ ಹುಡುಗ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅವನು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕೂಡ ಹಾರದಿತ್ತು ನಾನು ಅದರ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಂತಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದಾನಂತಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ನಾಗೇಂದ್ರ ಶಾಹ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೈಗೆ ಬರುವಷ್ಟು ಬರದೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆದು ಮುಂದಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೇ ತಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು
ಸಿಲಿಲಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಕೊಂಡ್ರು ಆ ಐದು ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನ ಬಂದರು ಹೋದರು ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದ್ದ ಅವರೇ ಲಿಂಗರಾಜು ಅವರು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಆವಾಗ ಆವಾಗ ಏನಾದರೂ ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸರ್ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಥಾಟ್ಸ್ ಹೇಳೋರು ನಾನು ಗುಡ್ ಲೀಸ್ನರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದು ಫೈನ್ ಡೇ ಫೇರ್ ಕಾಪಿ ತಂದು ಸರ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಓದಿ ಹೇಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದು ಹುಡುಗರು ತುಂಬ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಉತ್ಸಾಹ ಜಾಸ್ತಿ ಅನುಭವ ಕಮ್ಮಿ ಇರಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದೆರಡು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಏ ಬತ್ ಬತ್ತ ನಮ್ಗೆ ಏನಲ್ವ ಅಂತರ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಓದೋದು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಸತಿ ಓದ್ದೆ ಎರಡು ಸತಿ ಓದ್ದೆ ಮೂರು ಸತಿ ಓದ್ದೆ ಬಂದ ಸಾರ್ ಅಂದ ಅವನ ಮೇಲೆ ನನಗಿದ್ದ ಒಂದು ಗೌರವ ನಿಮ್ಮಡಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನೂರು ಮಡಿ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಯಾರು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂದೆ ಏನೋ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀಯಾ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ಯೋ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಗ್ತ ಸರ್ ಡೈಲಾಗ್ ಕೂಡ ಮುತ್ತು ಮುತ್ತಿದ್ದಾಗಿದೆ ಸರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಿಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಬಿಡಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿಡಿ ಬರೀ ಡೈಲಾಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲತ್ತೆ ಸರ್ ನಾನು ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವ ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಾವು ಇರುತ್ತೋ ಯಾವ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಎಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತೂ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆಯಾ ಅದ್ರ ಒಂದು ಡೌಟು ನನಗೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂದ ಇದೇ ಥರ ನೀನು ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ನೀನು ಆಯಿಸ್ತೀಯಾ ಆರಿಸ್ತೀಯಾ ಮೇಕಿಂಗು ಇದೇ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ನೀನು ಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾಸ್ ಅಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗ್ತೀಯ ಏನೋ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯನೋ ಏನೋ ಆ್ಯಪ್ಟ್ ಆಗಿರೋರು ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರು ಸರ್ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಲೇಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಲೊಕೇಶನ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಮನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತು ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓದಿ ನಾನು ಹತ್ತು ಸಾರಿ ಎತ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೀನು ಜನಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸಾರಿ ಎರಡು ತೊಟ್ಟು ಕಣ್ಣಿನ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀನು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಮಾಧ್ಯಮ ಇತ್ತರು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ರೊಟೀನ್ ವರ್ಕ್ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಏನೋ ಬರೀತೀರಿ ಏನೋ ಇಟ್ಕೋತೀರಿ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೋತೀರಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪಾಪ ಬಟ್ ಈ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಿನಿಮಾ ಪಾಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಫೇಲ್ ಅಂತೂ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಏನೇ ಆಗಬಿಡ್ಲೆ ಅದಿಷ್ಟೇ ರಾಜಕೀಯ ನಡೀಲಿ ಅದಿಗೆ ಸೆಂಟ್ರು ಕಷ್ಟ ಅದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಎ ಸೆಂಟ್ರ್ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗೋಕ್ಕಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಸೆಂಟ್ರ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಇದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸೌಂಡ್ ಆಗೋದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎ ಸೆಂಟ್ರ್ ಈಗಲೂ ನಾನು ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಸೆಂಟ್ರ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅದಂಗೆ ಇದೆ ಸರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಂದು ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಳೆಗೆ ಇದು ಅದಲ್ಲ
ಮೌತ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿನೇ ನಾವು ನಂಬಿಕೊಂಡಿರೋದು ಅವನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನಂಬೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮೌತ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ನಂಬಿಕೊಂಡೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ್ ತಥಾಸ್ತೊಂದ್ಬೇಕು ಧನ್ಯವಾದ ನೀನಾಸಮ್ ಮತ್ತು ಸಾಣೆಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಲಗ ಸಲಗದಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ನನಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಾವಿರಾರು ಜನದ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಏನೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲಲ್ಲ ಇನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲಿಂಗರಾಜು ಸರ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂದೇಶ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೈಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ನನಗೆ ಅವರು ಎನ್ ಎಸ್ ಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನಾನು ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು ನೈನ್ ಅವರ್ಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಬಂದಿದ್ದರು ನಾನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಮ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮಿ ದಿಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಪ್ಲೇ ದಿಸ್ ಗಿರಿಜಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಇದು ಒಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಕಾಮಿಡಿ ಇದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಇದೆ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲದು ಇದೆ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬಿಲೀವ್ ಆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ ದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕೋ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾವಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಫೈನಲಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಲ್ ದ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೀಪಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ಫ್ರೆಷರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಸ್ ಈಗ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಂದಿರುವ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಯೋಗ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಂತೆ ಧರ್ಮಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ರಾಜ್ಯೋಗ ಬಂದಿದೆ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಶಿವಣ್ಣ ಅಂತೊಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಬ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಹೆಂಗೆಂಗೆ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಧರ್ಮಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಇದು ನನ್ನ ಪಾತ್ರದ ರೀತಿ ಹಾಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಸರ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಮನಸಾರೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೋಗ್ ತುಂಬಲಿ ಅಂತ ಮನಸಾರೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೋಹಿಣಿ ಲಿಂಗರಾಜ ಸರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕತೆ ಹೇಳಬೇಕು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೊಸಕೆರೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವ
ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ನಾಯಕರು ಒಂದು ಕತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ರಾಮ ರಾಮರೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆರು ಮೇನ್ ರೋಲಿ ಕತೆ ಕೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಲವ್ ಮಾಡೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ಒಡೆಯಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನೀವೇ ನಗಾಡ್ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅವೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಕತೆನ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದಾಗ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಲಿಂಗರಾಜಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸತಿ ಕತೆ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ ಏನ್ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ ಕತೆ ಕೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾನೆ ರವಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಷ್ಟೇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗ ಅವನು ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಏನು ಪೆನ್ನು ಪ್ಯಾಡು ಇಲ್ದಂಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ವಿತ್ತು ಡೈಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ದ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆ ಕತೆ ಮೇಲೆ ಅವನ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದಾಗ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅರ್ಧ ಬಂದೋಯ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಇಡೀ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಲೈಫ್ ಏನಿದೆ ನಾನು ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಬೆಳೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತು ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ಈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ತಗೊಂಡೆ ಆ ಹದಿನೈದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೀನಿ ನನ್ನ ಕೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಲೂಸ್ ಮದ ಯೋಗಿ ಸರು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸರ್ರು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ ಸತ್ಯ ಟೀಮು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಮ್ಮ ನನಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನು ಹೋಗಿ ಈ ಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಒಪ್ಪಿನಿಯನ್ ಹೇಳಿತ್ತು ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕತೆ ನೀನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಮಾಡು ಅಂತ ಹಂಗ್ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆನೆ ಒಂದ್ ಹದಿನೈದು ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಹೇಳಿದೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೀತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವಿನ್ನು ಹೊಸಬ್ರು ಇನ್ನು ಈಗ ಬೆಳೀತಿರೋರು ದುಡ್ಡಾಕ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹತ್ರ ಐವತ್ ಸಾವಿರ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಕೇಳಿದ್ರೇನೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಂದು ನಂಬಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನದಾತ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಭು ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲಿಂಗು ಆಗಿರ್ಬೋದು ದೀಕ್ಷೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅವರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಕತೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿಜವಾದ ನಾಯಕ ಬಂದು ಕತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳದೆ ಬೇಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ನನ್ನ ಎಡಬಿಡಂಗಿ ತರ ಮಾಡೋರು ನಮ್ಮ ಮಾವ ಉಷಾ ಆ ಮೇಡಮ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ್ ಸೆಟಪ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಇವರು ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿರೋ ಶಿವಣ್ಣ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಅಂತ ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಜನ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮುಗಿಸ್ದಾಗ ಲಿಂಗು ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಹೇಳಿದ್ದ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆ ಬಜೆಟ್ ಈಗ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಗೆ ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಗ್ ಕೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಕತೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೇಳಿನೇ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಈಗ ಒಂದ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ವಿ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಈ ಕತೆ ಒಪ್ಕೊಳಕ್ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನಂತ್ನಾಗ್ ಸರ್ರು ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಸರ್ರು ಕಾಶಿನಾಥ್ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರತಕ್ಕಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಏನಿದೆ ಆ ಡ್ರಾಮಾನ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ವಾಪಸ್ ತರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಧರ್ಮಣ್ಣನೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಜಾರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ
ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಆ ಮೀಡಿಯಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ನನ್ಗೆ ಓ ಟಿ ಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಪಸ್ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಒಂದ್ ಇಬ್ರು ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ ಕೆಂಪರಾಜು ಸರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕತ್ರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕತ್ರಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಆ ನಾನ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಬೇರೆ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಷ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಸಿ ಜಿ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಹಾಗೆ ಅಕ್ಷಯ್ ರಿಷಬ್ ನಾನು ಕತೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಸಂಬಂಧಿಕೃದ್ದು ನೀವು ಆ ಸಾಂಗ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ ಈ ಕತೆನ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದೊಂದೇ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇರಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಲಿಂಗು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾರಿ ನಾನು ಲಿಂಗು ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಎಮೋಷನ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸರ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದು ನಾನು ಇಬ್ರಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ದು ಒಂದು ಸತ್ಯ ಮತ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ ಲಿಂಗರಾಜು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಎಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ನೀವು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡೋದ್ ಕಷ್ಟ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೀವು ಎಮೋಷನ್ ಮಾಡೋದ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅದು ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎವಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಸರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಯೇ ನೀವು ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಗ್ತೀರಾ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇವ್ನ ಯಾರ್ಗೂ ಉತ್ತರ ಮಗ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆ ತರದ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲಿಂಗು ಈ ತರದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ನನಗ್ ಅನಿಸ್ತಂಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆ ತರದ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ದಿರ್ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದೊಂದೇ ವಿಷಯ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸರ್ ಸಾಂಗ್ ಸರ್ ಐದು ವರೆ ಇದೆ ಸರ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಐದು ವರೆ ಆರಿದೆ ಸರ್ ಹೌದು ಸರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ತಂಡ ನೀಡಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್